Vanessa. Und wir nehmen euch heute mit auf die Wiesen. Ich bin ein original Münchner Kind und Vanessa ist mit dem Studium nach München gekommen. Und währenddessen es mich zu den Bergen gezogen hat, ist Vanessa immer noch hier. Deswegen sind wir nun perfekt zusammen, um euch die Wiesen zu zeigen. Als erstes nehmen wir euch mit auf eine Runde durch die Zelte, denn da gibt es einige verschiedene. Um genau zu sein, gibt es 17 große und 21 kleine Festzelte auf der Wiesen. Jedes Zelt hat seinen eigenen Style, seine eigene Biermarke. Also es gibt nur sechs Biermarken insgesamt, die in München auf der Wiesen ausschenken dürfen. Das sind alles Brauereien, die ihren Hauptsitz in München haben. Und dazu zählen Augustiner, Hackab Schor, Hofbräu, Löwenbräu, Paulana und Spaten. Dementsprechend gibt es natürlich einige Zelte, die die gleiche Biermarke ausschenken. Und trotzdem hat jedes Zelt komplett seinen eigenen Style, spricht ein gewisses Publikum an. So ist zum Beispiel das Augustiner relativ traditionell, wohingegen zum Beispiel das hofbräu festzelt sehr viel internationales Publikum anlockt, das einfach international eine sehr bekannte Marke ist. Dann gibt es auch die Freudewiesen, die ist zwar nicht jedes Jahr, aber die ist noch traditioneller, wo auf jeden Fall auch Gorselschnalzen und Co. hergezeigt wird. Und so lohnt es sich auf jeden Fall, in die verschiedenen Zelte mal reinzuschauen. Dazu würde ich euch aber empfehlen, unter der Woche am Nachmittag das ein oder andere Zelt zu besuchen. Denn am Wochenende und auch so ab 18 Uhr unter der Woche kann es sein, dass die Zelte zu sind. Und somit, wenn ihr das Zelt mal verlassen habt, ihr in kein anderes Zelt mehr reinkommen werdet. An alle Eudenwiesenhasen, also ich meine damit erfahrenen Wiesengänger, schreibt doch gerne mal in die Kommentare, was euer Lieblingszelt ist. Für mich war das früher auf jeden Fall das Bräurosel, aber seitdem es den Besitzer gewechselt hat und diese coole Band nicht mehr da ist, die dann immer zu Cowboy und Indianer und dip 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 gestrippt hat, äh, ja, es ist nicht mehr ganz so und dementsprechend bin ich ja mittlerweile eher beim Zelt Hopping zu finden, was ich aber eigentlich schade finde. Hier noch eine Aufnahme vom weltbekannten Trompetensolo. Und noch ein paar weitere Eindrücke vom Inneren der Festzelte, hier zum Beispiel das Hackerzelt. Oder auch das Weinzelt, meiner Meinung nach mit Mega Bands, allerdings irgendwie Wein auf der Wiesen ist für mich so ein bisschen verkehrt. Eines meiner absoluten Lieblingszelte ist das Schützenfestzelt. Allerdings nicht nur mein Lieblingszelt, denn das ist immer verdammt gut besucht. Weiter geht's mit einem Blick ins Löwenbräu. Hier sind die reichen und schönen. Schauen wir mal in den Käfer. Der Biergarten im Käfer ist wirklich sehr schön, meiner Meinung nach. Im Käfer selber ist so ein bisschen Almhütten-Style auf zwei Stockwerken, wobei jedes Stockwerk seine eigene Band hat. Dementsprechend finde ich es ein bisschen drückender als in den anderen großen Zelten, nur hingegen meine Mädels das aber sehr zu schätzen wissen. Die Wiesen draußen ist am schönsten in der Dämmerung und natürlich mit einem auf der Festwiese gibt es unzählige Fahrgeschäfte. Die meisten davon sind aber schon bekannt, denn es dürfen pro Jahr nur ca. drei bis vier neue auf die Wiesen kommen. Wer denkt, der Bierpreis ist teuer und geht ins Geld, der sollte mal Fahrgeschäfte fahren. Das geht erstmal so richtig ins Geld, aber macht natürlich auch super viel Spaß. Am schönsten ist das Riesenrad natürlich beleuchtet. Und auch alle anderen Fahrgeschäfte schauen mit Licht natürlich nochmal ganz besonders aus.
Etwas ganz Besonderes sind aber auch die Pferdekutschen mit den Kaltblüterrossen. Wusstet ihr, dass das Oktoberfest traditionell mit zwölf Böllerschüssen eröffnet wird? Da wurden die Pferde allerdings doch etwas nervös. Ein kleiner Eindruck vom traditionellen Trachtenumzug sowie ein Einblick ins Teufelsrad, eins der ältesten Fahrgeschäfte auf dem Münchner Oktoberfest. Hier geht es darum, sich möglichst lange auf der drehenden Scheibe halten zu können, währenddessen die Plattenläufer, das sind die Leute mit den Seilen, einen versuchen von der Drehscheibe runterzuziehen. Die Stimmung ist dabei schier unübertrefflich gut und ja, man merkt sofort, wenn man sich ein bisschen länger halten kann, dass angetrunkenes Publikum eines der dankbarsten Publikums überhaupt ist.
Zu Beginn startet man übrigens nicht alleine auf der Drehscheibe, sondern mit ganz vielen anderen. Der Sprecher ruft aus, wer gerade dran ist. In dem Fall waren alle Frauen an der Reihe. Yeah.